Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua atau Barat alias Brigadir J akan segera digelar dalam waktu dekat. Hal itu ditandai dengan adanya pelimpahan berkas dari Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober. Berkas-berkas tersebut pun berisi dakwaan yang telah disusun ke Jagung untuk para tersangka yakni Ferry Sambo, Putri Chandrawati, Barada Rijat Eliazar, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Diketahui pengakuan Barada E menjadi titik balik terbongkarnya skenario yang dibuat oleh Ferry Sambo. Diketahui kasus pembunuhan Brigadir J ini awalnya terungkap dengan narasi baku tembak antara Barada E dengan Brigadir J di rumah dinas Ferry Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Baku tembak tersebut pun dilakukan karena adanya dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Namun akhirnya skenario yang dibuat Ferdi Sambo tersebut terbongkar setelah Barada E membuat sebuah pengakuan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, Barada E mengaku tak ada baku tembak antara dirinya dengan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Saat itu Barada E hanya diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Awalnya Barada E mau mengikuti skenario Ferdi Sambo karena ia sempat dijanjikan pengusutan kasus kematian Brigadir J akan dihentikan. Atas janji tersebut Barada E akhirnya menuruti skenario atasannya. Namun rupanya Barada E tetap menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Barada Eng mengungkapkan peristiwa sebenarnya melalui tulisan tangan yang menjelaskan detail soal hari-hari menjelang penembakan hingga detik-detik eksekusi Brigadir J di rumah dinas Ferry Sambo. Dari pengakuan Barada Eng inilah akhirnya polisi bisa menetapkan dua tersangka lain yakni Richard Riz, Riki Rizal maksud kami dan juga Kuat Maruf. Hingga akhirnya ketiga tersangka mengakui perbuatan mereka dan mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya bahwa tidak ada baku tembak antara Barada E dan Brigadir J, namun yang sebenarnya terjadi adalah Ferdi Sambo merintahkan Barada E menembak Brigadir J atau Brigadir Yosua. Mantan Kadif Propam Polri itu menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumah supaya seolah terjadi insiden baku tembak. Pada 9 Agustus, Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Barada Richard Eliezer alias Barada E mengaku bukan hanya dirinya yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Tabarat atau Brigadir J. Irjen Ferry Sambo ternyata juga menembak ajudanya tersebut. Ferry Sambo disebut melepaskan tembakan sebanyak dua kali.